Existem pessoas que preferem se deixar enganar do que escutar a verdade. Não seja uma dessas pessoas. Aprenda o que Nosso Senhor Jesus Cristo tem a lhe ensinar através da liturgia de hoje. No decorrer da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele esteve constantemente ensinando, profetizando maravilhas e também realizando maravilhas para fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que Ele transmitia. Entretanto, uma ou que outra palavra pronunciada por Nosso Senhor Jesus Cristo causava estranheza. Muitas pessoas manifestavam dificuldade em compreender aquilo que Nosso Senhor ensinava. Mas ora, Nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e o que ele ensinava era a verdade. Entretanto, surgiam essas dificuldades ao ponto de, como narra o Evangelho de hoje, chegarem a dizer que a palavra dele era dura. Disse aqui o Evangelho, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Diante das palavras duras de Nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas o abandonaram, conforme narra também o Evangelho. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Nós sabemos que, de fato, há palavras pronunciadas por Deus, há palavras pronunciadas por Nosso Senhor Jesus Cristo feito homem, há palavras que ecoam até os dias de hoje através da Igreja Católica que doem. Por exemplo, falar sobre o inferno, falar sobre certos deveres morais, sobre os sacrifícios que devemos oferecer a Deus, sobre obrigações, sobre inclinações, mas que nós não devemos deixar nascer nas nossas almas ou se desenvolverem. Essas palavras todas são de fato palavras duras, mas quem quer subir aos céus, quem quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo, deve se deixar moldar, inclusive, por essas palavras que de fato são duras. Diante dessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somente podemos tomar duas posturas de alma, as posturas que aparecem no Evangelho. Os apóstolos não abandonaram o Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Nosso Senhor perguntou se eles os ia abandonar, eles responderam, a quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Outros, sim, ao escutarem essas palavras, ao não quererem se moldar às palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, o abandonaram. Essas são as duas posturas de alma que nós podemos tomar até os dias de hoje, escutando palavras duras de Nosso Senhor. Nós não podemos ter medo da verdade, sobretudo quando a verdade de alguma forma nos fere. Deixemos-nos ferir por Nosso Senhor Jesus Cristo e nos amoldarmos por Ele para acedermos, como diz os apóstolos, à eternidade, seguindo as palavras de vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.